Good morning, guys. So, it's a lazy day today. That's why naisipan ko i-film na yung most requested topic for my channel, which is my skincare routine. So, you my skincare regimen, my skincare routine. But actually, this um this skincare routine is sinimulan ko lang during the ECQ. Kasi previously, I have 7 to 10 steps of um skincare routine. But, Ewan ko kung kailan merong oras, saka pa ako tinamad. So, and meron din kasi akong sinusubukan ng mga bagong products. And I hope may makuha kayo, may makuha kayong tips. Kasi most of my vlog talaga sa mga comment section, ito palagi yung tinatanong ano yung skincare routine ko, ano yung ginagamit ko, i-share ko naman daw. So, eto ngayon. So, I decided to share with you my skincare routine. So, join me, okay? Start. Actually, nakapaghilamos na ako. So, it's a bare, bare paste. Ayan, nakapaghilamos na ako. But I usually, um, once or twice a week, uh, dahil wala na nga nakaklose yung mga facial, yung mga derma clinic. So, wala tayong choice. Hindi tayo makapagpa-facial, hindi tayo makapaglinis ng face, hindi tayo makapagpa-diamond peel, magpa-scrub. So, um, sinimulan ko to itong at... Um, AHA, BHA combination. It's a chemical pill actually na ginagamit ko once or twice a week. I'm using this one. I don't know if you can see it. It's the elef uh, drunk elephant. So, usually I apply it um, 20 minutes uh, once or twice a week. So, it's a chemical pill. So, um, in-exfoliate yung mga dead skin. I don't use yung mga by the way, naglinis na tayo ng kamay. Ha? I don't use yung mga uh, what do you call this? Yung scrub, yung mga face scrub. Kasi sa mga nababasa ko, mas nakaka, ano daw siya, mas nakaka-open ng mga pores. So, so may pimples ako sa ilalim. Siguro, this is the time of the month na nagkakaroon tayo ng pimples. So, usually, uh, yan, apply lang natin evenly sa ating face. Medyo pag in-apply nyo siya, medyo may konting tingling sensation. Parang may konting ano, tusok-tusok. Mararamdaman nyo yun. Kasi it's a chemical peel. Pero mild lang naman. Kaya pwede yun yung i-apply sa skin nyo once or twice a week. Lalong-lalo na ngayon na hindi na tayo nagpupunta sa mga derma clinic to do facial cleaning. So, and I don't do face scrub naman kasi talaga. Kasi nga nakaka-open ng pores. So, dagdag tayo ng konti. So, usually dito sa dito ang ating concentration. And so, we'll leave it for 20 minutes. Then, we'll wash it with warm water. And then, we'll start with the daily skincare regimen ko. So, ganyan lang siya. Uh, ayan. So, we'll wait for 20 minutes. I'll be back, guys. Okay? So guys, while waiting for the 20 minutes, sabay na natin yung um, lip scrub. So usually I do this um, twice a week then. So, ayan. Alam mo guys, uh, very useful to nung ano, nung nung palagi tayo nagsusuot ng lipstick. Kasi, nagdadry yung ating lips because of the chemical. Kaya dapat twice a week, in-scrub natin ang ating lips. So, by the way guys, I'm using yung the one from Lush. So, I don't know kung nasan ba yung camera nito. Ayan. Lip scrub siya. So, Kasi para at least yung mga dead skin sa lips natin, na alas So, yan guys. So, Leave it lang natin yan. Sabay natin siyang i-wash with warm water after, I think, naka 5 minutes na ako for the PHA. So, another 15 minutes and I'll be back. Okay? And guys, so, 
um, winash na natin siya with warm water. Usually guys, um, pag morning, uh, mild facial wash lang yung ginagamit ko. And usually, kahit naman sa gabi, um, mild facial wash lang. Ito lang yung ginagamit ko, yung clinic um, liquid facial soap, which is mild. I don't know, ayan. And kasi guys, I'm using the double step uh, cleansing sa aking face. So, pag galing ako sa labas, regardless nagsuot ako ng makeup or hindi, um, before washing my face, I use muna yung makeup remover. Just to make sure na wala talagang matitirang makeup, alikabok, or dumi sa face ko before ako maghugas ng aking mukha. So, usually, ito yung talagang pinaka-first step, which is the clinic makeup remover. Sa lahat ng makeup remover na nasubukan ko, ito yung pinaka-favorite ko, tsaka yung sa Garnier na may oil, yung may oil sa ibabaw, yung kulay brown. So, mas mura yon compared dito, pero ito talaga for mga hard to remove makeup, lalo na yung mga mascara, yung mga liquid lipstick. So, ito siya. So, yun guys. So, after this, um, saka ako naghihilamos using a mild facial wash. But usually, pag umaga, dahil wala ka namang hindi ka naman galing sa labas, walang alikabok, or wala ka namang sinuot na makeup. So, sa umaga, okay na to. Then, pag uwi mo, pag lumabas ka at may makeup, ito muna, and then this one. So, yun. So, yun yung aking two-step cleansing uh, face routine para sa aking um, paglinis ng aking mukha. And one tip, guys, um, sa towel or sa pag-dry ng face natin, have a separate face towel para lang sa inyong muka. Um, huwag niyong gagamitin yung ginagamit nyo sa hair at sa buong katawan na pangpunas ng inyong muka. So, actually, nakasanayan ko na yung routine na yun. Kasi, although malinis naman siguro yung katawan nyo, kaya lang mas sensitive kasi yung face. Kaya, as much as possible, iwasan natin gumamit ng ibang uh, towel na ginamit natin sa ating ibang katawan. So, lalong-lalo na sa hair. So, and usually, I change towel every... 3 days para siguradong malinis siya. And another tip, kung talagang marami kayong pimples or maraming dumi sa face nyo, um, change nyo yung inyong pillowcase every 3 days din. So ako, uh, very, ano ako dyan eh, very sensitive ako doon sa pillowcase. Uh, kasi syempre, imagine 9 ngayong quarantine, baka 12 hours natin kasama yung pillowcase with our face. So, uh, usually I change my pillowcase every 3 days para siguradong malinis siya. Okay? So, yun. So, that's 2 tips na. So, after nating maghilamos, um, we use this AHA BHA nga kanina for 20 minutes and usually once or twice a week ko lang siya ginagawa. And usually gabi, kaya lang Baka hindi ako makapag-film sa gabi, kaya shinare ko na rin sa inyo. Total, hindi naman ako lalabas today. So, might as well, ginawa ko na lang din para makita nyo. And, nag-face, um, lip scrub din tayo. So, after natin mag-lip scrub, make sure na we'll use um, balm sa ating lips. Moisturize natin. Kasi, syempre, ni-scrub natin siya, di ba? So, make sure na ibabalik natin yung moisture. So, Guys, ito, every morning, uh, huwag nyo kakalimutan, kahit hindi kayo aalis, make sure na minumoisturize nyo yung lips. Kasi nagda-dry talaga siya kahit hindi kayo nagsusot ng lipstick. Ayan, I'm using the Laneige uh, Lip Glowy Balm. So, ito sa morning. Tapos, sa gabi, I use a lip sleeping mask. So, yan siya. This is for the morning, and this is for the night. So, Tapos, uh, ito favorite ko rin to eh, yung Blistex. Mentholated siya, so masarap din siya. So, I'm using these three alternatively for for my lips. Alternately for my lips, okay. Ayun guys, then after nung ating lip care, kita nyo kanina, di ba, parang may malita akong pimples. So, siguro yung iba, they're using yung parang patch na nabibili. But ako ever since, I'm using this Clinic Acne Spot Solution. So, pag minararamdaman ko na medyo meron ng pimples, ganyan, naglalagay na ako. Ayan, hindi na siya usually magtutuloy. Mas effective kasi to, kung kumpara sa mga patches. So, lagay muna natin siya. Ayan. Usually, once a month lang talaga ako nagkakaroon. Pag alam nyo na, pag 
time of the month, yung ating hormones ay nag-iiba-iba. Ayan. So, after that, dahil yung iba, pag nag apply ng toner, they put it in a cotton pads. Pat ako, mas gusto ko kasi total malinis. Make sure na palaging malinis ang kamay nyo, ha? Every time you touch your face. Kahit maglilinis kayo, the first step talaga actually sa pag skincare um, routine nyo is paglilinis muna ng kamay. Kasi hahawakan nyo yung inyong face. So, you don't want to transfer kung ano mang dumi na nasa kamay nyo sa inyong face. So, make sure na malinis ang inyong kamay bago kayo maglinis ng muka. So, I've been trying this toner mula nung ECQ and so far, okay siya. And surprisingly, medyo mura siya ha. Ayan, uh, yung Lux Organic Niacinamide. So, we'll try. So, I'm not using a cotton pads talaga pag uh, nag-a-apply ako. Ganun lang. Directly sa aking kamay. And kasi nanghihinayang ako, di ba? Pag sa cotton kasi. Madami pang napupunta sa cotton. So, at least, di ba, lahat na pupunta sa face. So, guys, don't forget na gumamit ng toner, ha? Kasi it preps your skin. Lalong-lalo na pag marami kong kayong moisturizer na ginagamit sa inyong face. So, yan. We'll leave it a um, few minutes, siguro one to two, para mag-dry siya. But, habang hinihintay natin mag-dry ang ating uh, toner na in-apply, eto ever since, hindi talaga nawawala. So, eye cream. Kahit nung ECQ, hindi pa ECQ, ito talaga ang ginagamit ko. Sa Japan ko to, unang nabili, tapos, uh, buti na lang nakapag-stack ako ng marami. Ayan. So, kahit um umaga at gabi, yung iba kasi gabi lang naglalagay ako, part na siya talaga ng aking skincare routine. Umaga at saka gabi, I put uh, eye cream. Alam nyo guys, mas effective na Habang wala kayong eye bags or walang uh, dark circles sa mata nyo, inaalagaan nyo na. Kasi pag meron na yan, hindi na yan naaalis. Kaya make sure na, ayan. So, mukhang tuyo na ang ating toner. After the toner, um, we need to moisturize our face muna. So, I'm using this and then I'm loving ever since yung clinic. So, very mild kasi siya. So, kasi I'm using ibang product na talagang medyo strong. Kaya, usually pagdating sa ibang moisturizer na ginagamit ko, I prefer yung yung mild lang. So, ever since ito yung ginagamit ko moisturizer, yung clinic. Ayan. So, let it dry muna. Huwag yung pagkalagay, apply agad ng isa. Kasi, hanggang sa ano ha, guys? Hanggang sa neck. Alam nyo, ang sa babae, kahit minsan banat na banat ang muka at maganda maganda ang muka, kung kulubot at dry ang neck, napapansin pa rin ang age. So, make sure na inaalagaan nyo rin ang neck nyo with moisturizer. Okay, guys? So, Yan. So, pang hinihintay natin mag-dry up yung moisturizer. Usually, sa gabi ko lang to ginagawa. Kasi sa gabi lang, usually may time. Pero, papakita ko sa inyo. Uh, total, di rin naman tayo alis today. So, usually, 5 minutes. We do this. But, make sure na malinis ito, ha, guys. So, um, nilalagay ko siya sa ref. After kong gamitin, lilinisin ko. Then, I'll put it in the uh, sealed container para hindi siya madudumihan. And then, gagamitin ko na lang pag ilalabas ko. So, nakaka-freshen up siya. And I think nakaka-close din ng pores kasi malamig. So, 5 minutes siya. So, pero hindi ko natatapusin para hindi naman masyadong ma mahaba yung video. So, yan. Feeling ko nga nakakatako siya na ilang. Ayan. Tapos, dito. Tapos yung last actually dito. Guys, katulad ng sinabi ko, huwag niyong kakalimutan ang inyong neck, lalong-lalo na sa moisturizing. Kasi, dyan nakikita kung anong edad na. <laughs> ba? So, make sure na palagi ring alaga ang inyong neck. So, 
Pag nag-moisturize kayo ng face, don't forget na i-moisturize nyo rin ang inyong neck. So, after this, um, sa umaga, ang kasunod ng moisturizer is the niacinamide, which um, during the ECQ lang, ko lang siya sinubukan. Maganda siya actually. Niacinamide, 10% plus 1% sink. Pero sa gabi, after the moisturizer, um, ito yung ginagamit ko. The Ordinary. Which is the retinol. So, pakita ko lang sa inyo. Pero hindi ko siya susuotin ha ngayon. Kasi pang gabi siya. Guys, sa, sa atin na medyo nagkakaedad na. Super love ko ang retinol. Kasi it really brightens up. And yung mga wrinkles, I think na pa-prevent niya. Kaya lang ang downfall nito is make sure na hindi kayo masyadong exposed sa sun. At, at kung hindi maiwasan, make sure na meron kayong sunblock na suot palagi. So, after the moisturizer... This one, and the niacinamide sa umaga. Pero sa gabi, after nung clinic moisturizer, yung retinol muna before this one. So, ayan. So, mas maraming steps actually ang gabi. Total, wala rin naman ginagawa sa gabi. So, may panahon tayo for that. Pero sa umaga, after nung moisturizer, we'll put the niacinamide na. So, actually, maganda yung effect nito. Kasi, mula nung sinubukan ko siya during the quarantine, feeling ko nag-glow yung skin ko. Pero alam nyo guys, hindi ko rin kasi ma-attribute lahat sa product na sinubukan ko during the quarantine na nag-clear up yung skin ko at mas gusto ko siya. Kasi during the quarantine, hindi na rin tayo nagsusuot ng makeup, tapos hindi rin tayo lumalabas. So it means na wala tayong chemical na nilalagay sa face natin. We don't use makeup. Hindi tayo nakakasagap ng pollution. Kaya siguro medyo umayos din talaga yung skin natin. Parang yung ating ano ngayon, di ba? Ang ating uh, environment, lalong-lalo na ang ating air. We have a more clearer sky ngayon kumpara before the ECQ. Kasi nga, nabawasan ng factory na nag-ooperate, nabawasan ng mga sasakyan na lumalabas. So, less ang pollution. Kaya, we have a clearer sky ngayon. So, alam nyo sa totoo lang kung may magandang dinulot ang ating pinagdaanan na ECQ ay eh yung nakahinga ang ating Mother Earth, hindi ba? So, the same with other skin. Na-free siya from the makeup and other chemicals na ina-apply natin everyday. Ito yung ginagamit ko. Uh, tagal ko na itong favorite. <laughs> ang laki, di ba? Yung Kiehl's Daily um, Reviving Concentrate. So, last step ko siya actually kasi hindi siya pwede sa una dahil medyo oily siya. So, kung gagamitin mo siya sa una, hindi na ma-absorb yung ibang product na i-apply mo. Actually, sabi nila ang rule daw kung paano mo susundin yung sunod-sunod. Make sure na from the thinnest consistency to the thickest consistency para siguradong ma-absorb lahat ng i-apply mo. And wag yung patong-patong agad ha. Make sure na give time na ma-absorb muna bago ulit maglalagay. So, just a few drops ng concentrate, reviving, uh, revitalizing concentrate from Kiehl's. Ganyan lang siya, guys. Super love ko to. Kasi talagang feeling ko nag-glow ako every time I use this. So, every morning siya. Um, may to, meron tong counterpart na pang gabi, which is yung blue bottle. Masikat actually yung blue bottle, pero hindi ako fan nun eh. Mas gusto ko to, yung daily reviving concentrate ng Kiehl's. So... Yan. So, feeling ko, di ba? Bigla siya nag-glow. Nag-add, nagbibigay talaga siya ng instant glow sa aking face. So, yun. So, sa gabi naman, I don't use this. Instead of um, using this, I'm putting a mask. Ayan. So, marami akong, actually, marami akong stack ng face mask sa bahay. Uh, if kaya, every night, I use face mask. Pag hindi naman at least 4 times a week, gumagamit ako ng face, na face mask sa gabi. Lalo na pag gusto kong ma-relax or pagod ako. So, very useful to. So, sa umaga, kahit hindi ako lalabas, um, after nung kills, I'm using this uh, sunscreen. So, kahit nasa bahay ka lang, dahil palagi nga tayong may hawak na phone, um, yung ating nanonood tayo ng whatever sa computer. So, kahit wala tayong sun exposure, uh, yung radiation coming from the computer is nakaka-apekto rin sa skin. So, I'm using this one, yung SPF, Skin Aqua SPF 50. Alam nyo guys, among others, um, 
sunscreen, ito yung pinaka-favorite ko. Kasi aside from the protection, meron siyang tone-up effect. So, ibig sabihin, nakaka-brighten siya ng skin. So, di ba? So, ginagamit ko talaga siya everyday. Kahit hindi ako lumalabas. Lalo lang, lalong lalo na kasi I'm using retinol sa gabi. So, make sure na protected ang inyong face from the UV and from the sun rays. At katulad ng sinasabi ko sa inyo guys, the most neglected part ang neck. Palaging make sure na meron din siyang sunscreen ha. Kasi exposed din siya eh. So, yun. So, actually... That ends my skincare regimen. Hanggang dun lang naman kasi iba na yung makeup. I will have another vlog for the makeup. So, i-random ko ulit para baka kasi sa kadaldalan ko eh hindi nyo nasundan. So, mostly sa umpisa, sa umaga, or morning, whatever, morning or gabi. But sa umaga, after waking up, I usually wash my face with a mild soap. I'm using this one, the clinic. Then after that, um, twice a week, Sa gabi, I'm using this one, yung HJBHA chemical peel. But if galing ako sa labas before using the facial uh, cleansing, I use muna makeup remover. So makeup remover, I wait ha, wash your hands, makeup remover, then the cleansing. And then at night, um, twice a week, I'm using this one, the HJBHA. Then after that, isasabay ko twice or thrice a week yung ating lip scrub but regardless kung nag lip scrub kayo or hindi every day you need to moisturize your lips using this one daytime and sa gabi i'm using the lip sleeping mask okay so after that um of course the eye cream importante and on those days na i have breakouts i'm using the acne solution ng clinic then after that, we need to moisturize our face. I'm using a very mild moisturizer, which is the clinic also. Then after that, at night, yeah, five minutes, yeah, just to firm up our skin. Then after the moisturizer, so umaga, I'm using the niacinamide. But sa gabi, after the cream, the moisturizer, I'm putting first the retinol. Actually, I'm using two brands, eh. the Drunk Elephant. Mas maganda to, kaya lang very expensive. And the retinol, 1% from the ordinary. So, whatever um, gusto nyo, pwede naman. Basta importante, you add retinol sa skincare regimen nyo. So, at night, eto. Pero sa umaga, walang ganyan. So, after the moisturizer, sa umaga, the niacinamide. Then, after the niacinamide, ay, I forgot. The toner pala, ha, guys? The toner after the facial wash. The toner. Then, after the niacinamide sa umaga, I'm using this uh, revitalizing um, concentrate from Kiehl's. Then, after that, sa gabi naman, instead of this one, you use this face mask. Then, sa umaga, don't forget to put sunscreen for protection. Okay? So, I guess, maikli lang naman, di ba, compared before, kasi before, marami pa akong Meron pa akong serum, may concentrate pa ako, may vitamin C pa ako. Mas mahaba yung before eh. But, uh, nakapag came up ako to simplify my skincare and it seems effective naman. So, let's see. Let's give it more another month <laughs> to check kung talagang magugustuhan ko siya compared sa previous skincare ko. And based naman sa feedback, sa mga nababasa ko, nakakapanood ng video ko, mukhang okay naman kasi mukhang glowing naman ang aking skin because of this skincare regimen and product. So, let me know guys kung may napulot kayo or medyo suggestion kayo na products na gusto nyong subukan natin and mas mas skincare ako kesa mas ma makeup eh. so I really love skincare lalong lalo na yung mga Korean and Japanese products so that's all guys but before I end this vlog don't forget guys to subscribe and as of now we have 1,700 subscriber don't forget notification bell so every time I have uploads notify kayo and don't forget to leave a comment um, any feedback, any future topics na gusto nyong pag-usapan natin. Okay, so guys, so I'll see you all. Keep safe and bye-bye!